オールドマックスボスです、えー、オールドマックス正午です今日はじゃあ正午の持ち込み企画っていうことで、はい、何の動画ですか今日は、えー、皆さんヘッドライトって知ってますかヘッドライト僕は知ってます<笑><笑><笑>ヘッドライトはハーレのカスタムにおいて結構重要な、はい、ねあんな小さいけどそうそうそう結構重要なね意味を出してるから、はいはいはい、それをちょっと絵で言うとさ、最後に目ん玉を入れて命を吹き込むそ,うそ,うそ,うそこだね、はい、だるまとかもそうですよね,ねだるまも、<笑>だるまね<笑>出てくるな、だるまそれをちょっといろいろ紹介しようかなとわかりましたじゃあ行ってみましょう、お願いしますじゃあまあまずは普段うちでカスタムしてまあ特に指定がなければこの辺をつけるよっていうまあ一般的なヘッドライトまあよくチョッパーでつけるのはまあこの辺の薄型の 4.5 インチのライト結構ちっちゃめのあ薄いっすねそうこれがまあシールドビームって言って電球じゃなくてもリフレクター自体についてるような古いタイプの光り方をするまあ光り方も最近の LED とかとは違って柔らかい感じの結構雰囲気変えちゃいますもんねそうそうまあ結構 LED 明るくていいんだけどピカーッとするもんねやっぱ最近っぽいっていうか結構まあ薄型のまあこの辺は新品でも出るもんねアフターパーパツも全然あるっていうよく売ってるでまあこの辺はアイアンの純正かなはいアイアンの純正のヘッドライト、うん、ちょっとそっちよりやっぱデカめで,、はい、でアイアンもこれなんかシールドのやつシールドビームのやつと,、はいえー、と H4 のやつとあるけど、はい、これは H4 かな、うん、やっぱ H4 の方が明るいしはいそうですねあとはこの辺が薄型じゃない、はいはい、ちょっとラウンドしたタイプの砲弾型っていうのかなんていうの、はいはい、あれを見た後だと、うん、すげえ熱く感じますねそうでもこれでもだいぶちっちゃいんだけど<笑>めちゃめちゃちっちゃいタイプかなやっぱこのわかんない、はい、ガラスレンズでラウンドしてるああ本当だこれがやっぱちょっと古っぽいというかそういうタイプのこれが 4.5 じゃなくて5か4分の35か4分の3のちょっとでかいでかいというかまあそうですねこれ今一番取ってて大きいですか今ある中ではでかいかなここ,まね、ここまで今取ってきた中で、うん、これが今最大です、ね、うもうあ,とあとこれより1個上だけだよねそうするともうあのナセルとかについてるようなどでかいあれだけだよ純正のあの辺ですからこの辺がまあ今新品でも出てるライト、はい、こっから先がヴィンテージになってくるんだけど、はいはい、これがお宝箱お宝箱あの今奥から引っ張らしてきたんだけど、はい何が入ってるのかなこれがよく聞くでガイドガイド、うん、これはあれですか車だね車の方ですか、うん、これもう30年代で30年30年で、えー、そんな古いんですかそう<笑>ヴィンテージの<笑> A, A 型フォードとかさあーあの辺のタイプなんですかそうそうそうちょっとやれた車両なんかにこうポンつけるやつめちゃめちゃいいよこれが何 4.5 ですか 4.5 でえ基本その30年代ほど古いとやっぱお値打ち高い<笑>、うん、そうだよねやっぱりまあそれなりにするっすよ、ね、そうだね仕,仕入れた時の、ね、金額がやっぱ、はい、あと例えばあ仕入れた時金額じゃない新仕入れた場所が、はい、例えば車屋だったら、はい、クラシックカー屋さんだったら高いお意,外、はい、意外とアンティーク屋さんの片隅にあそういういこともちょっと出てたりするそういうのを買ってくると比較的安めに入ってるやっぱ専門店だったからあ,ある意味価値が分かってないというか、うん、そうそうそうそう,うこっちの方に
これはトラ,これはトラクターガイドだねそうがトラクターライトってやつこれもガイドだねこれも、うん、そうですねガイドガイド,ガイドこれはもうその名の通りトラ,トラクターについているで、はい、板のからトラクターライトーでトラクターの照明ですかそうフォグフォグだよねフォグあフォグフォグっていうか広がりすごいうん作業棟でもあるね結構ビームじゃなくて広がってますね,あねあのレンズカットもこう,、うん、う散るような感じで、はいはい、こういうヴィンテージのこれちゃんと後ろにもガイドって入ってるガイド種類はねめちゃめちゃあるんだよね、はい、これがスクエアのエースじゃないかあ何でしたっけあアリスだあアリス,アリスだエースじゃないアリスこれ多分2段だったんだよねそうだね上がもげてるのかどっかにあるのかあこれかあそれだねあぽいですねこ、うんな感じで2頭でスクエアでそ,う、うん、それはカットがないこれカットがないそうだねまあでも一応入ろうとしてだねダブル級とねあれで、うん、こういうのからあつらんないなこれはこれまた変わった、うん変わってますね、段付きになって、ね、しかもな中にもなんかこうな,なんていうのかな,なんだあのブラインドみたいな<笑><笑>固定固定されたブラインドのフィンみたいな<笑>それはあれだよね多分あの反射しちゃ光ってほしくない信号機なんかでこうこっちから見えちゃいけないみたいなね角度その時方向性を出してるよ、ね、そうだねなんて書いてあるこれはペペ<笑>わからん<笑><笑><笑>これダミースポットダミースポットあのこれがポ,リポリスの、うん、ポリスの,あのピラーの A ピラーのところにさ刺さってこれで切符切るときにあーライトそうダッ,シュダッシュボードを照らすように貫通してんだよね車内から、はい、これなんか曲がる回るじゃなかったでしたっけどそうそうそうグリグリってねで場所を変えてそうそうそうもう一応ねちょんまげでちゃんと。あれだねユニティのユニティうんユニティのこのちょんまげライトはもともとバイク用なんですバイク用じゃないねああ、うん、違うんですねそもそも多いのはやっぱりこの,、はい、あのスポットスポットライト、はい、あのポリスの切符切る時のこの腕がついたライト、はい<笑>はい、パトカーについてるケースが多いですあなんかそのエピソード聞くとちょんまげもそれでそういうデザインなんだって感じちょっとしますね、うん、なんか警察っぽいっちゃあ警察っぽいこ,、ね、これね<笑><笑>これはまあ昔の薄型の何かわからんけどんじゃあ最初に翔吾が言ってたものとかのそうそうそうあれはなんこれらのコピーあはいはいはい、そうそう本物これ薄いからさ大体バンパーの上に乗せてるんだよねグ、ね、リル前とかねこの辺がまあでもこの辺は割と有名どこのヴィンテージっちゅうなんですか、うん、こういうのがあって一個ねこれ,これは変わったのがついててんかなんだよ縁がゴムなんだよゴムゴムの縁でえー、メーカーも何もわからんけど古いものですか古い,古いねこれもねこのスイッチは後付けだねこれ後付けですこのやっぱラバーが入ってるっていうことはやっぱ動かすっていう関係かもしれないねどっかなんか車とかのなんかの、うんうん、このかっこいいそうですねやっぱ変わったものつけたい人は多いですからねそうそうそうただその新品があるわけじゃないもんで、はいはいはい、探さなきゃいけないんだよねだこれと同じものが売ってるかどうかもわからないしはいはいはい、はい、あとはやっぱりちょっと加工してね,そうですねエッジを入れたりねその辺が結局やっぱヴィンテージのフォークとか、はい、あれだと暗いんだよねああそうですね明るさはどうしてもまあそ,それがいいのもあるんだけど、はいはい、雰囲気が出るのも、まあ、どうしてもやっぱ明るくしたいよっていう一応加工して入れたりとかシールドビームでなければ加工ができるもんねそうですね,ね反射板の中にエッジを入れてやったりそういう加工をしたりもしなきゃいかんもんでまあヴィンテージライトも難しいは難しいんだけど
それじゃあヴィンテージライトはここまでの話聞いてると値段的にはやっぱ価値があるから高くなりがち、うん、そうで今新品で買えるものの方がやっぱり安い安い,安いし加工も多分そんなにあいらないいらないの、うんまあ、じゃあそういう意味ではヴィンテージライトは暗いことが多い、うん、新しければ明るいことが多いそうそうそうだ圧倒的に雰囲気が出るよねやっぱつけるとでも古いのは間違いなく6ボルト仕様だからねああ、ね、そうですね絶対バルブを変えないとダメだよはい12ボルトでしないと、うん、一瞬はね明るくなるよねはいでもねフィラメントすぐ焼けて飛んじゃうんだよね、えー、シュンって消えるす,<笑><笑>すんげえ明るいよ<笑>風前の灯火みたいなそうそうあれなんか春ゲ入ってる<笑><笑>一瞬あの正午は今つけてるやつだと思うんですけど、うんうん、ちょっとハプニングに見舞われたことがライトはあ,ありますねそう俺のがエレクトロラインってやつのヴィンテージのヘッドライトなんだけど、はい、めちゃめちゃ重たいんだよねあれああはいはいそのものがそうあれもともと車のフォームかなんかでさ、はい、めちゃめちゃ重たくて最初適当につけてたらさすぐもげるよ<笑>振動で、はいはいはい、頭重い分ねあ多分めちゃめちゃ重たいですあれアルミの多分結構厚いボディで、はい、それでも何回もげたか3回もげたかな<笑>それやっぱ古いから素材的にも多少は弱ってるっていうかのも多分あるだろうし、はい、そもそもバイク用ではないんだよねあれ<笑>の振動に合ってないそうそうそうそう<笑>それをまあうまくし加工して、はい、なんとかつけるっていう最近は普通に落ち着いてもう,、ね、もう二度と取れんようにしてたと思う<笑><笑>取りたくても取れん取りたくても取れんぐらいでしょ<笑>あとなんか感覚的に僕もライトこれつけようかなみたいになった時に、うん、結構防振ゴムとかそういうのやってあげないと使えなかったりそうそうそうそうありますかね古いのはやっぱ取り付けがね一個一個割と違うもんで、はい、なんかヘッドライトステイも結構ちゃんと一個一個作らんとはいダメだったりとかね、はい、でやっぱ取り付け位置でもだいぶ雰囲気変わってきちゃうもんねああ確かにそうですねこ,ここら辺のなんか割と低い位置に、うん、はいついてる感じのイメージああそうですねちょっとハンドルまっすぐにできますか、うん、タンクないと分かりづらいなあそ,、まあ、そのメーターからうん、察するにライト低いですよ、ね、そ,うそ,うそ,うその感じだと重要だよねやっぱねこの位置はだいぶ違うっすねイメージ本当に、まあ、やっぱフォルム作る時はとりあえず仮でなんとかこうね針金かなんかで固定して、まあ、眺めるよねとりあえずどの位置かなって遠くから見て<笑>これもちょっと低めかなス,スタンド踏んでるスタンド踏んでるこんな感じこれが結構低めの感じでトクちゃんのが割と高い位置にそうですねでもこれは上が長いもんで、はい、そのバランスが取れてるというかはいはいはい、はい、多分それを無理に下につけると、はい、ちょっとなんか上が間延びしちゃうというか、はいはい、さっきじゃああっちで。低いよって言ったバイクは、うん、そんな感じの位置ですかそうそうそう,そう,うだ,いだいたいこの辺ぐらいの、うんまあ、もうちょっと奥入るけどはいなるほどいいねそのダブルライトもいいね<笑><笑>これねじゃもう一個つけてみようか<笑><笑>トリプルでちょっといないんじゃないトリプルトリプルは見たことないですね,ね見つめ<笑>いいね<笑>信号機みたいな<笑>縦のこれ7インチやねプラスねこれ7インチ7インチでやっぱりこう、ね、ライザーも長くてってなるとそうするとこう少しやっぱ下がったり上がったりっていうバランスがねこれによって決まってくるよねそうですね,ね低きれいいってもんでもないし高きれいいってもんでもないし車両によっていい感じの位置が、はい、多少はまあ好みだけどね、はいはいはい、別に本当はもはこの辺につけたっていいですしまあ、かっこいいかっこ悪い別にしてる<笑>デメキンねデメキン<笑>それもげるパターンじゃないですか<笑>こうなっちゃうだからこう<笑> H 子みたいなところね,<笑>そうだね、まあ、とりあえず220キロの車重がステイによって300キロぐらいになる,、ね、なる<笑><笑>あとはだからフォークが寝てるとあそうです、ね、この厚いやつ入れないとちょっと薄型が似合わなかったり<笑>ここが寝てると、はいこのヘッドライトの
まっすぐ向く向きっていうのはもう変わらんもんで、ねはいはい、ここが間延びしちゃうんだよね、はい、どんどん空いてっちゃって確かにそうこれね薄,薄いのが入るとなんかちょっとこう間延びするんですよね方がそうするとやっぱ、えー、この方眼型の方が、うん、いいかなとかだってヘッドライトはね奥が深いんだよね、はいはいはいはい、すごいじゃあお店では今までにいくつもこれどうかなとか実際つけて、うんまあ、ちょっとこうセオリーが響き出せてるというか<笑>うん、うん、まあある程度はあるけど、はあうんまあ、日々研究だよねはいはい,、はい、い,ろいろててセオリー通りはいかないものも多いです、ね、あるある、はい、まあうちはねいっぱい在庫あるもんですヘッドライトも、はいはいまあ、いっぱいいろいろ試してこれがいいじゃないか、うん、あれがいいじゃないかっ,って、はいはい、じゃあお持ち込みでさっきの薄い厚いの話なんかだと、うん、薄いものじゃあさっきの原理で持ってこうきてしまうと、うん、まあ合わせれないよっていうことにはなっちゃうわけですそ,そ,うそれだったら最初にうち、はい、にあるので何となく形見といて、はい、ヴィンテージの薄型がいいとかっていうやまあ自分で持ち込みでもいいし、はいはいはい、その方がいいんじゃないかなと思ちょっと俺のポケット見てきていいかな<笑>はい<笑><笑><笑>すぐ来ます<笑>お待たせな何が出てきたんですかユニティのお薄型っすかと方眼あユニティの薄型って僕初めて見たかもしれないですね<笑>ちょっとちょっとお宝はこれへえー、<笑>同じユニティの方眼型と薄型とはいはいよかったですね証拠もらえてあ,あ,あ<笑>すいません本当に<笑><笑>まさかねこの動画撮るにプレゼントまで用意されてるとはちょっとヤフオク用の写真だけ<笑><笑>いや落札金額天引きしてあ<笑>でもこちら<笑>出品料だけマイナスみたいな<笑><笑>おいすげえこれでも、うん、しかもメッキのツヤ感と、うん、でもフルサマーで、ね、感とバランスがいいですね、うん、薄型でも本当珍しくないですか珍しいよね、うん、ちょっといいやつはちょっと<笑><笑><笑><笑>ポケットにポケットに<笑>使い時を待ってるわけですねじゃあそ,れそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそういい動画になったと思います。Yes. 持ち込み企画<笑>、はい。最初はライトのことで一本なるのかな。引っ張ったね。<笑>いけるもんですね。いけるよ。<笑>こ,これに立つで。<笑><笑>じゃあそのまま締めちゃってください。はいえー、この動画が面白かったらいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。あっぽ。どこだ。ジャックジャック。オールドマックス。